இந்த உலகத்துல லட்சக்கணக்கான லிவிங் ஆர்கனிசம்ஸ் இருக்கு மோஸ்டா எல்லா லிவிங் ஆர்கனிசமையும் நம்மளால ஈஸியா பார்க்க முடியும் ஆனா சில உயிரினங்களை நம்ம கண்ணுக்கு முன்னாடி இருந்தாலும் பார்க்க முடியாது நம்ம ரிசர்ச்சர்ஸ் ஹண்ட்ரட் பிளஸ் டிரான்ஸ்பரண்ட் அனிமல்ஸை டிஸ்கவர் பண்ணியிருக்காங்க இந்த ஹண்ட்ரட் பிளஸ் டிரான்ஸ்பரண்ட் அனிமல்ஸில் பெஸ்ட் அண்ட் டாப் டிரான்ஸ்பரண்ட் அனிமல்ஸ் பற்றி இந்த வீடியோவில் பேச போகிறேன் ஸோ இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் எண்டு வரையும் பாருங்கள் அண்ட் என்னோட விஷயம் இந்த டாப்பிக்கை எனக்கு சஜஸ்ட் பண்ணதுக்கு கிரேட் தமிழா தேங்க் யூ ஸோ மச் இன்னும் நீங்கள் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி நோட்டிஃபிகேஷன் பெல் ஆன் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா நான் இதே மாதிரி வீடியோஸ் வீக்லி டு வைஸ் கொண்டு வந்துட்டே இருப்பேன் அண்ட் ஒன்ஸ் அகெயின் வெல்கம் டு த ரேர் பீடியா கிளாஸ் கேட்ஃபிஷ் இந்த கிரேச்சர் வந்து சவுத் ஈஸ்ட் ஏஷியாவில் பார்க்கலாம் இந்த கிரேச்சரோட சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் சிக்ஸ் இன்ச் அண்ட் இந்த கிரேச்சர் ஃப்ரெஷ் வாட்டர் மட்டும் தான் வாழும் இந்த கிரேச்சர் ஆல்மோஸ்ட் டிரான்ஸ்பரண்ட் தான் அண்ட் இதோட ஹெட் மட்டும் டிரான்ஸ்பரண்ட் கிடையாது இதோட பாடி பார்க்க கிளாஸ் மாதிரியே இருக்கிறதால இதுக்கு கிளாஸ் கேட்ஃபிஷ்னு பேர் வச்சுட்டாங்க கிளாஸ் ஃப்ராக் இந்த ஃப்ராகோட ஸ்கின் பார்த்தீங்கன்னா கிளாஸ் மாதிரியே டிரான்ஸ்பரண்ட்டாக இருக்கும் இந்த டிரான்ஸ்பரண்ட் ஸ்கின்னால் இந்த ஃப்ராகோட இன்டர்னல் ஆர்கன்ஸை நம்ம வெளியந்தே பார்க்கலாம் அண்ட் இந்த ஃப்ராக் வந்து மோஸ்ட்டாக சவுத் ஆஃப்ரிக்காவில் இருக்கும் இந்த ஃப்ராகோட சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றுலேருந்து மூணு இன்ச்சு வரையும் இருக்கும் இந்த ஃப்ராக் மரத்கடியில் வாழும் அண்ட் மேட்டிங் சீசனில் மட்டும் வெளியே வரும் சி ஏஞ்சல்ஸ் இப்போ ஸ்கிரீனில் இருக்க கிரேச்சரை சி ஏஞ்சல்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இந்த கிரேச்சரை ஆர்டிக் அட்லான்டிக் அண்ட் பசிபிக் ஓஷனில் பார்க்கலாம் இதோட சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு இன்ச்சு தான் இருக்கும் அண்ட் இது கடலோட ஆழத்தில் வாழும் இந்த கிரேச்சர் சைஸ் சின்னதாக அண்ட் டிரான்ஸ்பரண்ட்டாக இருக்கிறதால இதை தேடுறது ரொம்ப கஷ்டம் கோஸ்ட் ஸ்ட்ரிம்ப் ஸ்ட்ரிம்ப்பு எரா வந்து ஒரு ஃப்ரெஷ் வாட்டர் அனிமல் அண்ட் எரா என்பது காமனான ஒன்று ஆனால் இந்த கோஸ்ட் ஸ்ட்ரிம்ப் வந்து மற்ற எராவோட யூனிக்கானது ஏன்னா இந்த எரா வந்து ஃபுல்லி டிரான்ஸ்பரண்ட்டாக இருக்கும் இந்த எராவோட பாடி டிரான்ஸ்பரண்ட்டாக இருக்கிறதால வயலஜிஸ்ட் இந்த எராவை கிளாஸ் ஸ்ட்ரிம்ப்னு கூட சொல்கிறாங்க இதோட பாடி டிரான்ஸ்பரண்ட்டாக இருக்கிறதால இந்த எராவால் தன்னோட எனிமிஸ்லேருந்து ஈஸியாக தப்பிக்க முடியுது ஈவன் இந்த எராவை ஃப்ரெஷ் வாட்டர்லையும் பார்க்குறது ரொம்ப கஷ்டம் இந்த எராவோட சைஸ் ஒன்றுலேருந்து ரெண்டு இன்ச்சு வரையும் தான் இருக்கும் அண்டு இந்த எராவோட ஹெட் கூட டிரான்ஸ்பரண்ட்டாக இருக்கும் இந்த எராவில் ஒரு ஆரஞ்ச் கலர் ஸ்பாட் இருக்கும் அண்ட் அந்த ஸ்பாட்டால் தான் இந்த எராவை ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியுது சல்பாமி கியூரி இந்த சீ கிரேச்சர் வந்து கம்ப்ளீட்லி டிரான்ஸ்பரண்ட்டாக இருக்கும் இந்த கிரேச்சரோட பாடியில் ஒரு ஆரஞ்ச் ஸ்பாட் தவிர வேறு எதுவுமே தெரியாது இதோட பாடி வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் அண்ட் இதோட மூமெண்ட்ஸும் ரொம்ப யூனிக்காக இருக்கும் இந்த கிரேச்சர் தண்ணியில் மிதக்க மாட்டோம் தான் செய்யும் எந்த பக்கம் தண்ணி போதோ அதே டைரக்ஷனில் இந்த கிரேச்சரும் ஃப்ளோட் ஆகிட்டே போயிடும் இந்த கிரேச்சரை வந்து நியூசிலாண்டோட கோஸ்டில் பார்க்கலாம் இதோட சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா பத்து இன்ச் வரையும் வளரும் அண்டு இது லார்ஜ் குரூப்ஸில் தான் ட்ராவல் பண்ணோம் இந்த கிரேச்சரை சில லக்கி பர்சனால் தான் ரியலில் பார்க்க முடிஞ்சிருக்கு கிரீட்டா ஓட்டோ பட்டர்ஃப்ளைஸ் வந்து நம்ம நேச்சரோட பியூட்டிஃபுல் கிரேச்சரில் ஒன்று அண்ட் மோஸ்ட்டாக எல்லாருக்கும் இந்த பட்டர்ஃப்ளைஸ் பிடிக்கும் நீங்கள் பல கலர்ஃபுல்லான பட்டாம்பூச்சியை பார்த்துருப்பீங்க ஆனால் கிரீட்டா ஓட்டோ வந்து எல்லாம் பட்டர்ஃப்ளைஸோட யூனிக்கானது இந்த பட்டாம்பூச்சியோட விங்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா டிரான்ஸ்பரண்ட்டாக இருக்கும் அண்ட் இதை சவுத் அமெரிக்காவில் பார்க்கலாம் இந்த சின்ன இன்செக்ட் ரொம்ப லாங்காக ட்ராவல் பண்ணோம் இந்த பட்டாம்பூச்சி ஃப்ளாரில் உட்காந்துட்டு இருக்கும்பொழுது இதை ஈஸியாக பிடிச்சிடலாம் ஜெல்லி ஃபிஷ் இந்த கிரேச்சர் வந்து ஃபுல்லி டிரான்ஸ்பரண்ட்டாக இருக்கும் அண்ட் இதோட டிரான்ஸ்பரன்சியால் இந்த கிரேச்சரை பார்க்குறது ரொம்ப கஷ்டம் ஜெல்லி ஃபிஷ்ஷோட இன்னொரு ஃபேக்ட் என்னதுனா இந்த ஃபிஷ்ஷை ரெண்டு துண்டாக வெட்டிட்டாலும் இந்த ஃபிஷ்ஷஸ் ஆகாது அண்ட் ஜெல்லி ஃபிஷ்க்கு பிரெயின் இருக்காது இது தன்னோட நர்வ் நெட் மூலிமா ஆப்ஜெக்டை சென்ஸ் பண்ணும் கடைசியாக கோல்டு பக் இந்த கிரேச்சர் கம்ப்ளீட்லி டிரான்ஸ்பரண்ட்டாக இருக்காது ஆனால் இந்த பக்கோட ஷெல் டிரான்ஸ்பரண்ட்டாக இருக்கும் அண்ட் இந்த பக்கோட சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சுலேருந்து ஏழு மில்லிமீட்டர் வரையும் இருக்கும் இந்த பக்கோட கலர் வந்து கோல்டன் கலரில் இருக்கும் இந்த பக்கை நம்ம டிஸ்டர்ப் பண்ணோம்னா இதோட கலர் ரெட்டிஷ் ப்ரௌனாக மாறிடும் இப்போ நான் சொன்ன டிரான்ஸ்பரண்ட் அனிமல்ஸில் எந்த டிரான்ஸ்பரண்ட் அனிமல் உங்களுக்கு ரொம்ப யூனிக்காக இருந்தது கீழே கமெண்ட்டில் எழுதுங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தனா இந்த வீடியோ லைக் பண்ணுங்கள் அண்ட் இந்த வீடியோவை உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் இன்னும் நீங்கள் இந்த சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா சப்ஸ்கிரைப்